గురుదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాము ఆరాధన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానం
దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకు ప్రభైన యేసుక్రీస్తు నామమున దైవ సేవకునిగా శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయమున దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి కూడిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనములు చెల్లిస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబములను మీ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున దేవుడు దీవించాలని మా యొక్క ప్రార్థన ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయమున వాక్యం ధ్యానించడానికి ముందుగా బైబిల్ గ్రంథముల నుండి యోహాన్ స్వార్త పదవ అధ్యాయము మొదటి పద్దెనిమిది వచనముల వరకు మనము చదువుకున్నట్లయితే అందులో యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు గొర్రెలకు కాపరిగా గొర్రెలను మేపు విధానమును తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కాపరికి ఉండవలసినటువంటి గుణగణములను గురించి మనము జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఒక కాపరికి ఉన్నటువంటి గుణగణాలు ఓర్పు సహనం ప్రేమ ఆప్యాయత ఆదరణ అనేవి ఆ యొక్క కాపరిలో ఉండవలసిన లక్షణాలు అందుకే ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయమున యేసు మంచి కాపరి అనే అంశంతో మనము ముందుకు వెళదాం మొదటిగా గొర్రెలకు కాపరి చెప్పినటువంటి స్వరాన్ని గొర్రెలు విన్నాయి అందురించి గొర్రెలు కాపరి యొక్క స్వరము వినును యోహాను స్వార్త పదవ అధ్యాయము రెండు మూడు వచనములు మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే తన కాపరి యొక్క స్వరమును గొర్రెలు వినును అన్నట్టు వ్రాయబడి ఉన్నవి ఎందుకనగా కాపరి తన స్వరమును విన్నప్పుడు గొర్రెలు ఏ స్థలంలో ఉండినను ఆ యొక్క గొర్రె కాపరి యొక్క స్వరమును విని వస్తూ ఉంటాయి అందుకే మరి వాటి వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి విభేదములను తీసివేసి కాపరి వాటికి సరి అయినటువంటి మరి మార్గంలో నడిపించడానికి వాటికి నడిపిస్తూ ఉంటాడు అందుకే మొదటిగా కాపరి అనుసరించిన విధానంలో మరి తన యొక్క సహనమును కోల్పోనివ్వకుండా వాటిని నడిపించడం వాటి వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి విభేదాలను తీసివేసి మందులోనికి చేర్చడం కాపరి స్వరమును విన్నప్పుడు గొర్రెలు తిరిగి తన మందలో చేర్చు వరకు కాపరి వాటిని అనుసరిస్తూ ఉంటాడు రెండవదిగా వాటికి తగిన ఆహారము సమకూర్చడం కాపరి యొక్క లక్షణం కీర్తనలు ఇరవై మూడు రెండవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాము పచ్చిక గల చోట్ల ఆయన నన్ను పరుండ చేయించున్నాడు అన్నాడు గ్రంథకర్త దావీదు గారు అందుకు మరి కాపరి తన గొర్రెల నిమిత్తము పచ్చిక ప్రదేశాలను తీసుకొని వెళ్ళి వాటిని మేపడానికి ప్రయత్నము చేస్తూ ఉంటాడు ఏజ్కేల్ గ్రంథము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనములు మనము గమనించినట్లయితే పచ్చిక గల మేత గల ప్రదేశంలో కాపరి వాటిని మేపును సమతుల్యమైనటువంటి ప్రదేశములను అనగా వాటిని బలపరచడానికి వాటిని ఇంకా మరి సరి అయిన మార్గములు పోషించడానికి వాటికి తగిన ఆహారమును సమకూరుస్తూ వాటిని పెంచి మరి తన యొక్క జీవిత విధానముల పుట వాటికి సేవ చేసే భాగ్యాన్ని కూడా కాపోరి యొక్క గుణగణములో మనం చూడగలుగుతున్నాం ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు మంచి కాపరి కాబట్టి ప్రజల కొరకు తగిన అవస్థలను తీర్చడానికి ఆదరణ అనుగ్రహించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మనము మంచి కాపరి యొక్క లక్షణాలను మనం చూసినప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభుల వారి యొక్క స్వరమును విన్నటువంటి వారు తనకు నిజముగా మొరపెట్టిన వారికందరికీ యహోవా సమీపముగా ఉన్నాడన్న విధానముగా తగిన ఆహారమును మరి గొర్రెల కొరకు కాపరి అనుగరించినట్లుగా దేవుడు తన భక్తుల యొక్క కోరికలు నెరవేర్చడానికి ఆయన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి మహా గొప్ప దేవుడు మూడవదిగా వాటి కొరకు తన ప్రాణమును నర్పించునని చెప్పేసి యోహాను స్వార్త పదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనములను మనము చూస్తూ ఉన్నాం బైబిల్ గ్రంథములో పట మనము గమనించినట్లయితే నేను గొర్రెల మంచి కాపరిని తండ్రి నన్ను ఎలాగూ ఎరిగినో నేను తండ్రిని ఎలాగే ఎరుగుదునో అలాగే నేను నా గొర్రెలను ఎరుగుదును నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును మరియు గొర్రెల కొరకు నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను అన్నాడు ఈ యొక్క లోక పాపము నిమిత్తం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు తన యొక్క రక్త ప్రాణార్పణముల చేత గొర్రెలు అనగా ఈ యొక్క లోకము నిమిత్తము ఆయన ప్రాణము అర్పించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే తన స్వరమును విన్న గొర్రెలు వాటికి తగిన ఆహారము సమకూర్చడంలోనూ 
వాటి కొరకు తన ప్రాణము అర్పించడములోను ఎందుకనగా అది ఎంతటి ముళ్ళ కంచెలో చిక్కిపోయినను లోకాసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం మూడు నుండి ఏడు వచనం వరకు మనము గమనించినట్లయితే వంద గొర్రెలలో ఒక గొర్రె తప్పిపోయినప్పుడు వెంటనే ఆ కాపరి తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలను వదిలి ఒక్క గొర్రె తప్పిపోయిన ఎడల దానిని వెతికి తిరిగి తీసుకుని వచ్చి ఆ మందలో చేర్చు వరకు కాపరి తన యొక్క సమయాన్ని అనగా తన యొక్క కాపరితత్వాన్ని తాను నిలబెట్టుకొని ఉన్నాడు అందుగురించి ఏసు తన స్వరమును విన్న ప్రతి ఒక్కరిని వాటికి తగిన ఆహారం సమకూర్చడంలోను వాటి కొరకు తన ప్రాణము అర్పించడంలోను గొప్ప ప్రధాన కాపరిగా ఉంటున్నాడు అందుకే లూకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో చూస్తున్నాము నశించిపోయిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు మనిషి కుమారుడు ఈ యొక్క లోకానికి వచ్చినని మనం చూస్తున్నాము కాబట్టి దేవుడు ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయమున మన జీవితంలో తన యొక్క కాపరితత్వమును ఏర్పాటు చేసుకొని మన కుటుంబాలను తనను స్వీకరించినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశ్రయించి ప్రేమించి గొప్ప చేశాడని మన యొక్క నమ్మకం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడ మహోపకారి మా ఆస్తులపైన ఆశ్రయమైన దేవ విన్న వాక్యంను నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి నీవు మంచి కాపరివని ఈ లోకానికి సరిపోయినటువంటి నాదుడవని ఎరిగి తెలుసుకోవడానికి తండ్రి ఎంతమంది అయితే ఈ యొక్క టీవీ ప్రోగ్రాంను వీక్షిస్తున్నారో అటు ప్రేక్షకుల హృదయాలలో నీ యొక్క వాక్యంను నీరు కట్టి ఫలింపచేసి నీ రాకడ వరకు నమ్మకముతో ఓపికతో సహనము ముందుకు సాగటకు సహాయం చేసి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందుమని ఏసు క్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క అన్యున్య సహవాసము కూడిన ప్రతి ఒక్కరితోనూ లేని మా ప్రియులందరితోనూ సదాకాలం దేవుడు దీవించి ఆశ్రయించి కాపాడునుగాక ఆమె ఈ కార్యక్రమం మీకు మీ కుటుంబాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముతున్నాం ఆ దేవుని దీవెనలు కాపుదల భద్రత మీకు మీ కుటుంబాలకు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉండాలని మనసారా ఆశిస్తుంది మీ సారా ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఇదే ఛానల్లో ఆరాధన క్రైస్తవ భక్తిగీతల కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి ప్రేస్ లాడ్